ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு த சம் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்றது அதோட டெஃபினேஷன் அதாவது இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ட்ரையாங்கிளில் வந்து மூணு இன்டீரியர் ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஒன் இந்த ஆங்கிள் டூ இந்த ஆங்கிள் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மூணுமே இன்டீரியர் ஆங்கிள் எப்படி ட்ரையாங்கிளுக்கு மூணு இன்டீரியர் ஆங்கிள் இருக்கோ அதே மாதிரி மூணு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளும் நம்மளால் வரைய முடியும் அந்த ஆங்கிள்ஸை இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வரைஞ்சு அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த லைனை வந்து இந்த பேஸை நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல இந்த ஆங்கிளில் நம்ம ஃபோர்னு நேம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆங்கிள் ஃபோர் வந்து ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அதாவது ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியில் ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு ஆங்கிள் தான் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் அப்போ ஆங்கிள் ஃபோர் வந்து ஒரு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தான் இது கொஸ்டினோட டெஃபினேஷன் படி அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிளோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் அடிஷன் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் மூணு இன்டீரியர் ஆங்கிள் இந்த ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்டில் வர்றது இந்த ஒன்னும் டூவும் தான் ஏன்னா இந்த த்ரீ வந்து அட்ஜஸ்டில் வருது ஸோ இது ஆப்போசிட்னு எடுக்க முடியாது அப்போ இந்த ஒன்னும் டூவும் தான் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை ஆட் பண்ணால் ஃபோர்த் ஆங்கிள் கிடைக்கும்ன்றது தான் அதோடய ப்ரூஃப் ஸோ இது எப்படி ப்ரூஃப் இதோட ப்ரூஃப் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தேவைப்படுது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா அந்த ட்ரையாங்கிளோட மூணு இன்டீரியரை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா மூணு இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஆட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அதோட ஆன்சர் வந்து ஒன் எயிட்டியாக தான் இருக்கும் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க தான் அப்போ இதோட ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ ப்ளஸ் ஆங்கிள் த்ரீ ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் வரும் ஸோ இதுக்கு கூட ப்ரூஃப் இருக்குது அதோடய வீடியோ பாருங்கள் அதை பார்த்தா இன்னும் கிளியராக புரியுது ஏன் ஒன் எயிட்டி வந்ததுன்ட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ரூஃப் நமக்கு தேவை அது என்னென்னா லீனியர் பேர்ஸ் லீனியர் பேர்ஸ் அப்படின்னா என்ன லீனியர் பேர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே லைஸ் ஆகிற ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் எப்போவுமே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனோடல ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் டோட்டலாக எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கும் தெரியுமா ஒன் எயிட்டி இருக்கும் இந்த லைனை ரெண்டாக பிரித்து இப்படி ரெண்டு ஆங்கிள் கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணாலும் எவ்வளோ தான் வரும் ஒன் எயிட்டி தான் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேருந்து கிடைக்கிற ரெண்டு ஆங்கிளை தான் நம்ம லீனியர் பேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் யாரெல்லாம் லீனியர் பேர்னு பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள் த்ரீயும் ஃபோரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே லைஸாக இருக்காங்கல்ல அப்போ கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணால் என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி தான் வரும் அதோட ரீசன் தான் லீனியர் பேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆங்கிள் த்ரீ ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஃபோர் வந்து கண்டிப்பாக என்ன தான் இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் இதோட ரீசன் வந்து ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் லீனியர் பேர்ஸ் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே லைஸ் ஆகிருக்கிறதுனால ஸோ இது ரெண்டுமே இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ சொல்லிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு இருக்கட்டும் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒனில் இந்த ஈக்குவேஷன் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு பதிலாக இந்த ஆங்கிள் த்ரீ ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஃபோர் எழுதிக்கலாமா ஸோ ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ ப்ளஸ் ஆங்கிள் த்ரீ சீக்வல் டு இந்த ஒன் எயிட்டிக்கு பதிலாக நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் ஆங்கிள் த்ரீ ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எடுத்தாச்சு இந்த பக்கம் இருக்க ப்ளஸ் ஆங்கிள் த்ரீ அங்கே போனால் மைனஸ் ஆகும் அது கேன்சல் ஆகிடும்னு சொல்லலாம் இல்லை இந்த பக்கம் இருக்க ப்ளஸ் ஆங்கிள் த்ரீ இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஆகும்னு சொல்லியும் கேன்சல் பண்ணலாம் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த ஆங்கிள் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஆங்கிள் ஒன் ப்ளஸ் ஆங்கிள் டூ சீக்வல் டு ஆங்கிள் ஃபோர்னு கிடைக்கிது பாருங்கள் அதாவது இந்த ஆங்கிள் ஒன்னையும் இந்த ஆங்கிள் ஒன்னையும் டூவையும் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதோடய ஆன்சர் என்னவாக தான் இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் ஃபோராக தான் இருக்கும் இதுதான் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இதில் இது மட்டும் தான் ப்ரூவ் பண்ண முடியுமானா இதே மாதிரி மூணு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் சொல்லியிருந்தேன்ல இப்போ ப்ரூஃப் இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிட்டாலே போதும் இப்போ ட்ரையாங்கிளில்
ஒரு ஆங்கிள் செவன்ட்டி அப்போ இங்கே இன்னொரு ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் கொஸ்டின் இல்லை இங்கே எக்ஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே ஒய் கொடுத்துருவாங்க ஃபைண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ரெண்டுமே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளுக்கு பேசிக்காக ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம்னா இந்த எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எப்போவுமே சம் ஆஃப் டூ இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ்க்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி எப்படி கிடச்சிருக்கோம்னா செவன்ட்டி எக்ஸை ஆட் பண்ணி தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கும் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு தான் யோசிக்கணும் இப்போ செவன்ட்டி கூட என்ன ஆட் பண்ணால் ஒன் ஃபார்ட்டி வரும்னா செவன்ட்டி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டின்னு சொல்லிடலாம் இல்லை இப்படி எழுதிட்டு ப்ளஸ் செவன்ட்டி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் செவன்ட்டி ஆகும் இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டியில் செவன்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் செவன்ட்டி டிகிரி எக்ஸ் ஸோ எக்ஸை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒய்யை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதிர் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி படி இந்த மூணு ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி அப்படியும் யோசிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா லீனியர் பேரி யோசிக்கிறது தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த ஒய்யும் ஒன் ஃபார்ட்டியும் ஒரே லைன் மேலே இருக்குது பாருங்கள் கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணால் என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி தான் வரும் அப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டின்னு எப்பவுமே வந்து அந்த லைன்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸில் என்ன அப்ளை பண்ணாலும் அதோட ரீசன் எழுதிட்டே வாங்க ஸோ இதில் நம்ம ஏன் இது வந்துச்சுன்னா இது லீனியர் பேர்ஸ்ன்றதுனால தான் இது வந்தது ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி அங்கே போச்சுன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஆகும் அப்போ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டின்னு எழுதிடலாம் அப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி வந்ததுன்னா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் எழுதிட்டா கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவாங்க கண்டிப்பாக வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல்